高木道夫君。高木君。公明党の高木日曜でございます。え、なんとしても子供の命を守りたいとの決意を与野党で共有をいたしまして、昨日実務者間での修正合意ができましたことは、国会という政治の場からの強いメッセージを発することになると考えております。野党の皆様の合意へのご努力に感謝申し上げます。え、本日は重要後半議案のいよいよ出口ということで、総理に質問をさせていただくわけですが、実は昨年、目黒のゆやちゃんの事件直後、厚生労働副大臣であった私は、こうした案件は厚労省だけではなく、政府を挙げて政治として取り組む必要がある、関係省庁の連携が大事であると考えて、関係閣僚会議開催を提案をさせていただきました。それを山口公明党代表、また官房長官、加藤前大臣が受け止めてくださって、開催が決まりまして、さらに総理がご自身のご判断で出席をされ、今日の流れを作っていただいたと思っております。総理には児童虐待根絶のために、先頭に立って取り組まれていることを高く評価をさせていただいております。また、公明党はこれからも、子どもを守る党として、健やかな成長のために働いてまいる決意でございます。ございますそこで本改正案の重要なポイントである、体罰禁止の明示、民法の懲戒権の在り方検討につきましては、公明党の強い要請に基づいて実現できたと自負をいたしております。その実現にあたっては、総理の強いリーダーシップを、総理が強いリーダーシップを発揮されたと思っておりますが、この体罰禁止についての総理の思いと、体罰のない社会の実現に向けたご決意を伺いたいと思います。また、懲戒権の見直しにつきましても、引き続き強いリーダーシップを発揮していただき、実現していただきたいと思いますが、総理のご決意を伺います。安倍内閣総理大臣、えー、子どもたちの命を守るのは、私たち大人全員の責任であります。虐待混雑のためにも体罰のない社会を実践していく強い決意のもと、本、法案を提出をいたしました。そのため、改正法案においては、本党の要請も踏まえまして、体罰を加えることが民法上の懲戒権の範囲を超え、許されないものであることを法律上、明確化するとともに、ご指摘の懲戒権については、家族の在り方に関わり、国民の間でもさまざまな議論があると承知をしておりますが、国会における議論等も踏まえながら、法務省を中心に徹底的な議論を行い、施行後2年を目途に適切な結論が得られるよう、全力で取り組んでまいります。何よりも子どもの命を守ることを最優先に、あらゆる手段を尽くし、児童虐待の根絶に向けて、総力を挙げてまいります。高木道夫君総理にはやれることは何でもやるとのご決意のもとで、矢継ぎ早に抜本的強化についてなど、政府を挙げての取り組みを打ち出していただいております、その対策を実行に移すために必要なのは、予算の確保でございます、強く総理にこのことを要請をさせていただきます、また重ねて、今後も虐待対策の進捗状況を見まして、必要に応じて方針を見直すなど、引き続き、最優先でリーダーシップを発揮していただきたいと考えておりますが、総理のご決意を伺います安倍内閣総理大臣。えーまあ、先ほどご紹介いただきましたが、これまで政府は痛ましい虐待事案が繰り返されないように、関係閣僚会議を開催するなど、まあ、類似の対策の強化を図ってきたところでございます。本年3月には児童虐待防止対策を抜本的に強化するため、ご指摘にもあったスクールロイヤーの教育委員会への配置や、警察 OB の学校への配置支援など、学校等の児童虐待防止の体制を強化すること、そして子育てに不安を抱える家庭などを訪問するなど、子育て支援サービスの充実、産後の初期段階における母子に対する支援の拡充などの実施を厚生労働大臣をはじめ、各省庁に指示をしています。今後ともあらゆる手段を尽くし、児童虐待の根絶に向けて総力を挙げてまいります。高木道夫君。ありがとうございました。終わります。次に。